Hey, ¿qué tal, Gones? Antes de comenzar este video, te quiero agradecer a ti, sí, a ti, tú que estás viendo este video, por suscribirte al canal. Estamos creciendo bastante rápido, das verdad. Y te quiero agradecer a ti. Y si tú eres nuevo, tú que estás viendo por primera vez uno de mis videos, te invito a que veas más contenido y te suscribas al canal. A ver si llegamos rápidamente a los 100 dragoncitos en el canal. Que sería la mejor cosa que, pu que pudiera haber pasado en estos momentos. Entonces, compañeros, los dejo con el video. ¡Au! Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y estamos de vuelta con un tutorial. Hmm. Así, estamos con un tutorial para este canal. Ya sé que no acostumbro subir tutoriales aquí, pero bueno. Pues, ¿qué hay? Varios de ustedes me estuvieron diciendo cómo hacer directos, cómo utilizar el OBS Software, el Open Broadcaster Software. Y en este video les voy a enseñar a utilizarlo de la manera correcta o de la manera en la que a mí me resulta para hacer los directos. Entonces, para empezar tienen que ir al enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Que los va a mandar directamente a esta página Ustedes, o los que tengan Windows 7, 8 o 10 Le van a dar clic aquí para descargar el archivo Se les va a empezar a descargar automáticamente Y pues los que tienen Mac o los que tienen Linux Van a descargarlo de aquí, ok Yo voy a cancelar esto porque ya tengo el programa Y la, instala y la instalación es de manera muy sencilla Solo le das en siguiente como tres veces Y esperas a que se instale el programa, ok Entonces una vez descargado el, el programa les va a quedar esto y aquí esto me sale así porque yo ya lo tengo configurado entonces a ustedes les van a, les van a aparecer los dos cuadros totalmente en blanco yo voy a borrar este déjenme lo borro lo quito entonces cuando tengan las dos pantallas aquí en blanco le van a dar clic derecho y le van a dar en agregar escena vamos a poner este y aquí voy a poner tutorial Ok, y les va a quedar este el tutorial o lo que le hayan puesto. Y aquí les va a quedar el pues este cuadro en blanco. Entonces aquí le van a dar clic derecho, le van a dar en agregar. Y aquí es donde van a decidir qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que quieren grabar. Ok, yo como va a ser un tutorial, solamente voy a poner capturar monitor. Y le voy a dar en aceptar. Y voy a agregarle una imagen. Que utilizo normalmente en los directos Entonces para ver cómo, cómo nos va a aparecer la imagen y el, la captura de monitor Le vamos a dar en iniciar previsualización Como pueden ver nos sale aquí pues lo que se supone O más bien lo que estoy este, capturando ahorita Entonces como pueden ver aquí la imagen queda muy grande Y estorba bastante pantalla Entonces seleccionando la que dice imagen le vamos a dar en editar escena y ahora nos va a salir este recuadro rojo y lo que vamos a hacer es hacerlo más chiquito o más grande dependiendo de como tú quieras yo lo voy a dejar como de este tamaño y lo voy a poner eh, pues es, lo, lo que pasa es que es azul <risa> se va a quedar ahí y si quiero agregar otra, sen, otra imagen le voy a dar en agregar imagen imagen 2 vamos a examinar y vamos a agregar por ejemplo ta 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 esta le damos aquí y lo mismo, le damos en editar escena con la imagen 2 seleccionada La vamos a arrastrar a donde queramos, ok, yo la voy a dejar aquí Y ahora, si quieren agregarle texto le van a dar clic derecho, le van a dar en agregar Y le van a dar aquí en donde dice texto Vamos a dejarle así y vamos a poner aquí por ejemplo Deja tu like y suscríbete para más, ok Ahora, le damos en aceptar y como pueden ver nos aparece aquí Pero si dices no dragón se ve muy mal, le damos en editar escena y lo movemos a donde queramos Por ejemplo lo voy a dejar yo aquí Y ahora si dices no pero es que le quiero cambiar el color, hacerlo, cambiarle el tipo de letra Ok, le vamos a dar doble clic aquí donde dice texto Y aquí donde dice fuente vamos a seleccionar la fuente que, pues, la, la, la que tú quieras Voy a seleccionar la Comic Sans Vamos a poner aquí tamaño de fuente 60. Ay, sin querer lo cerré, perdón. Vamos a poner que sea negrita y que sea esté subrayada. Y aquí vamos a ponerle color eh, al texto, por ejemplo un rojo. Para que se vea. Y si le quieres poner este, un borde, puedes seleccionar aquí 
usar borde y seleccionar color y le puedes poner un grosor diferente al borde entonces ahora si quieres que se te mueva el texto le vamos a dar aquí en velocidad de desplazamiento y lo, yo siempre lo coloco en 50 entonces aquí como pueden ver sale demasiado junto lo que hago yo es agregarle puntos le puedo agregar también una carita y pues ya se ve una separación diferente y también le puedo dejar espacios o lo que lo que tú quieras ok entonces le vamos a dar aquí en aceptar y como pueden ver así es como se va a ver cuando tú estés tra transmitiendo en directo esta es la parte de la configuración y hasta ahí estamos bien ahora vamos a la parte que posiblemente es a la que le tengas que poner más atención vamos a darle clic aquí en configuración vamos a ir a encoder eh, aquí puedes ajustar por ejemplo el, el brillate de, del video. yo aquí nunca le muevo nada y tampoco en general le, le muevo nada vamos a configuración de la transmisión y aquí tienes de dos solo grabar el archivo o también transmitir en vivo yo les voy a enseñar a transmitir el, el evento vamos a ir aquí a, a youtube voy a cerrar esta página y ahora le vamos a dar aquí en creador estudio y aquí vamos a darle en emisión en directo déjenme cierro esto aquí puedes hacer directos desde aquí este, de una forma más rápida pero yo voy a configurarlo de una forma un poco más este, detallada por así decirlo entonces le vamos a dar en eventos nuevo evento en directo y aquí voy a ponerle tutorial Madre mía, no sabía que estaba en mayúsculas Vamos a darle aquí Le voy a poner privado para que solamente yo lo pueda ver Aquí pones las típicas etiquetas de tutorial Y bla bla bla, coma, otro bla bla bla, coma, ok Aquí pones la descripción de tu video Aquí pones a la hora que quieres que inicie Yo lo voy a poner que sea a las 20.30 Ok, siempre si es de tarde después de... De las 12 de, del día. Tienes que poner 13, 14, 15, 16. Porque si no, no te lo va a detectar. Si quieres obtener ingresos con tu directo. Y ahora le vamos a dar en crear evento. Nos va a mandar a esta página. Donde tú puedes o debes de agregar una miniatura. Yo por ejemplo voy a poner esta. Aquí vas a poner a qué calidad quieres streamear. Yo streameo 720 porque tengo un internet decente Pero por, porque esto va a ser un tutorial Lo voy a poner en 240 Ahora tú puedes activar los 60 FPS Pero tienes que streamear arriba de 720 ¿Ok? Y aquí se les tiene que abrir esta, esta cosa este, Esta pestaña de otros codificadores Y vamos a seleccionar esta de nombre de la emisión Le vamos a dar copiar Vamos a ir al OBS y aquí donde dice Stream Key la vamos a pegar. Esto siempre que vayan a hacer un directo nuevo tienen que cambiar. Porque si no, no va a tener señal el directo. Entonces, aquí seleccionamos este, donde queremos streamear. Por ejemplo, pueden streamear en todos estos lados. Les seleccionamos YouTube. Aquí ponemos Primary YouTube Ingester. Porque aquí te lo va a guardar, eh, te va a guardar el directo. Ya dependiendo de como tú quieras. Eh, aquí yo no le muevo nada Lo dejo así como está y le damos en aplicar Ok, ahora vamos a vídeo Y seleccionamos este pues Tu, tu esto eh, la, la, El tamaño de tu pantalla Este, a cuántos FPS Quieres que vaya Y aquí si quieres deshabilitar el aero Yo no lo recomiendo, bueno Al menos a mí me la guía más deshabilitar el aero Entonces ahora vamos a Le damos aquí, vamos a audio Aquí seleccionas este, tu micrófono y tus altavoces para que te detecte lo que estás usando y ya es todo lo que yo le muevo aquí yo ya no le muevo nada hay gente que sí le mueve pero yo por ejemplo yo, yo no le muevo nada entonces así lo voy a dejar yo ahora ya viene la parte más sencilla que es la parte de, pues, de hacer el directo nos vamos a ir a youtube y aquí donde dice sala de control en directo le vamos a dar clic ahora aquí mero nos va a salir esto, ahora vamos aquí a lo que es este el OBS y le vamos a dar en iniciar transmisión como pueden ver automáticamente nos sale la pantalla y nos sale que nos está detectando el micro ahora aquí en youtube nos tiene que cargar, esto tarda dependiendo y sale el botón de vista previa, le vamos a dar clic, le vamos a dar en aceptar 
Y luego cuando se nos ponga este botón en azul ya vamos a estar en directo Para comprobarlo voy a darle clic derecho aquí, le voy a dar copiar URL del video y voy a pegar y acceder Como pueden ver el evento empieza en 10 segundos Entonces vamos a esperar a que pasen los 10 segundos Y por ejemplo, si quieren agregar una imagen de introducción, por ejemplo aquí como esta que yo tengo, para que cuando estemos en directo lo primero que salga es esta imagen, como van a ver ahorita, le vamos a dar en iniciar emisión. Listo, ya estamos en directo, déjenme recargo la página. Ahorita debe de, de, de jalar la señal del directo. Hay que darle chance. Ven, como pueden ver ya está cargando el directo y como pueden ver... Ya tiene la imagen de fondo que yo le puse. Ahora, si yo le quiero, si yo quiero agregar más pestañas como todas las que yo tengo aquí, es muy sencillo. Simplemente le vas a dar clic aquí, le vas a dar en agregar escena. Y dependiendo de lo que tú pongas aquí, va a ser lo que te aparezca justamente en la pantalla del directo. Ok compañeros, no sé si me, enten si me entendí muy bien, si me expliqué como yo quería explicarme. Pero bueno... Hasta aquí esto sería todo de mi parte, espero que les haya servido, si tienen alguna duda o algún comentario pueden dejármelo aquí en, lo, en la caja de comentarios y yo con gusto le, le, los ayudaré y les responderé sus dudas, déjenme ya, ah bueno, para terminar el directo le vamos a dar aquí en donde dice detener transmisión, deja de mandar datos y ahora vamos aquí a YouTube y le damos detener emisión. Y listo. Se cerró el directo, como pueden ver la, la emisión del directo terminado, gracias por quedarte con nosotros. Y pues nada compañeros, esto sería todo. Si eres nuevo aquí, si estás viendo este video y te quieres suscribir solamente por el tutorial, déjame invitarte mejor a mi canal secundario donde subo tutoriales de juegos, tutoriales de todo eso. Aquí más bien subo gameplays, entonces si te, te invito a que veas alguno de mis videos que te va a estar apareciendo por la pantalla, por ejemplo uno por aquí, un enlace para un video. Te invito a que vayas, que lo cheques, si te gusta, te suscribas, lo compartas con tus amigos y des manita arriba a los videos porque eso me motiva a seguir trayéndoles contenido. Y pues bueno compañeros, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.